夏季的无补，被大自然的笔触描绘得无比壮丽。村外的峡谷平地中，玉米长势喜人。霍根城穿梭在田间垄头，心头荡漾着丰收的喜悦。哎呀，这个皮子可以保温的。虽然到了含饴弄孙的年纪，但他依然不辍劳作。儿子霍耀平掌管着上古堂挂面工厂，霍根城作为挂面非遗第五代传承人，每天要去生产车间巡看把关。先进的设备和精准的指标，如今让一切变得简单可控。相比小作坊受天气和环境的制约，上古堂的手工挂面厂房完全是一个现代化的无菌操作车间。四千三百平米的加工车间，容纳了六条生产线，五十名工人同时作业，年产值达两千万元。当传统手工生产拥抱现代科技，带来的是人员分工更加细致，流程更加合理，操作日趋规范，产能大大提高。这一切都源于二零一五年，老霍挂面合作社与深圳上古堂公司的携手合作，全新的生产经营模式推动手工空心挂面产业链升级，挂面进入了北上广深等一线城市居民的家庭。目前，无补线手工空心挂面年产量稳定在三千六百吨以上。年产值可达五千余万元。走出去，请进来，发展挂面产业，格局要打开。我在山里看世界，注定只是井蛙之见。升起，深圳湾又迎来曙光。一座两千万人口的大城市，即将按下快进键。刘莹，深圳上古堂食品发展公司的创始人。这座理想之城，写下了他十多年来逐梦的身影。人口的迁移流动，带来了天南海北的口味，也造就了不同的物产再次汇集。致力于探寻原产地食材，刘莹跑遍甘肃、陕西、云南等地，锁定只做国家地理标志保护产品和非遗产品。就在二零一五年的四月份吧左右，就去到了古朴。然后就当时呢，就帮他们做了很多的这个生产的这个线的布局啊，包括整体的一些规范化的这个生产管理，然后我们才开始跟他有了第一批订单。在中国吧，应该算是我们是第一家把它作为商品引入了这个大卖场的。二零一五年，深圳上古堂与无补手工空心挂面一见倾心。这家总产值达五亿的食品公司，开始为无补手工空心挂面培根铸魂。好，今天我们第一个主题呢，主要是谈挂面的呃未来的规划，跟我们也不仅仅是限于说我们只能做。
五十万。二零二零的销售数量呢，总共是达到了四十万。嗯，我们才能满足。现在的需求，现在的需求。筋骨拉面，这种骨肉叠加的美丽口感，让手工空心挂面成功逆袭，成了许多人的心头爱。上古堂销售体验中心，试吃官们一边精研口味，一边各抒己见，讨论与争鸣，往往基于客户的体验和产品的升级。采用标准化的食物配比和调味方式，手工空心挂面变身为豚骨拉面、陕西岐山臊子面、酸汤挂面。深圳市龙岗区中海信创新产业城，上古堂仓储和配送基地，卡车满载挂面通向五湖四海。发达的食品工业和快捷的物流网络，给万户千家带去了原产地食材。在千姿百态的面条世界里。挂面赢得了南北各方的宠爱。来自世界各地的四千多种商品，构成了一片物质的天堂。人们深入这座仓库，充分享受着寻宝般的购物体验。目前，作为高端会员制超市的头号玩家，遵循从源头到餐桌的严格品控。一把手工空心挂面，集万千宠爱于一身。烹饪形式多样，足以百搭各种做法。从县城到地市，一款有故事的手工空心挂面成功破圈。越来越广阔的市场，正向无补手工空心挂面热情招手。但在进口货与国货的交锋中，无补手工空心挂面成为与日本拉面分庭抗礼、同台竞技的实力派，频频俘获中产阶层和高消费人群的挑剔味蕾。人的相逢交流。带来食材的彼此融合，无补手工空心挂面跨越黄河，长驱直入来到海滨，不断寻找和适应着新土地，逐渐拓展着它的新版图。二零二零年无补手工空心挂面团体标准的发布实施，标志着无补线挂面企业从此有了规范原材料选购、加工生产、产品流通的标准。无补手工空心挂面，不断挖掘挂面文化内涵，提升产品文化品味。通过互联网加旅游加，把这张舌尖名片打得更加响亮。一碗空心挂面，盛满了无补人的智慧与勤劳，也盛满了无补人对美好生活的向往。手工空心挂面，从历史深处一路走到了今天。外表看似平凡，实则内藏乾坤。挂面虽短，却条条是道。只有传承匠心制作，才能造就实心产业。一面之缘，意味悠长。手工空心挂面的故事，依然。在继续。